坚持中国立场，讲好中国故事。欢迎大家点赞订阅。为期四天的中共十九届六中全会已经闭幕，官方于十一月十二日十时举行新闻发布会，对中共史上第三份历史决议做详细介绍。十一月八日至十一日召开的十九届六中全会审议通过了中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，及关于召开党的第二十次全国代表大会的决议，决定中共二十大于二零二二年下半年在北京召开。据介绍，第三份历史决议共七个部分，在内容摆布上有两个特点。第一个特点是。与前两个历史决议主要总结中共的历史教训、分清历史是非不同，这次主要总结中共百年奋斗重大成就和历史经验。从建党到改革开放之初，中共历史上的重大是非问题，前两个历史决议基本都解决了，其基本论述和结论至今仍然是适用的。改革开放以来，尽管中共工作中也出现过一些问题。但总体上，中共和国家事业发展是顺利的，前进方向是正确的，取得的成就是举世瞩目的。介绍称，决议把着力点放在总结中共百年奋斗重大成就和历史经验上，符合实际，有利于推动全党增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志。二是重点总结新时代中共和国家事业取得的历史性成就。发生的历史性变革和积累的新鲜经验。第二个特点是，中共十一届三中全会召开二十周年、三十周年、四十周年，也都做过了系统总结。基于此，这次决议突出中国特色社会主义新时代这个重点，用较大篇幅总结中共十八大以来的原创性思想、变革性实践、突破性进展和标志性成果。这有利于引导全党全国各族人民进一步坚定信心，聚焦正在做的事情，以更加昂扬的姿态迈进新征程，建功新时代。值得注意的是，此次六中全会也提到了台湾问题。对于中共十九届六中全会公报列入涉台内容，并通过第三份历史决议，台湾学者分析，北京若将涉台内容也列入历史决议中，代表已将解决台湾问题列入第二个百年目标。中共十九届中央委员会第六次全体会议十一月十一日闭幕。公报涉台部分提到，中共总书记习近平执政期间坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。台湾政治大学国际关系研究中心当地时间十一月十二日上午举办座谈会，解析这次六中全会。政治大学东亚所所长王信贤在会中指出，北京将这次六中全会公报历史决议与中共建党百年连结，在于总结百年奋斗与未来征程，而六中公报纳入台湾议题则值得关注。他认为，中共若将涉台内容放入历史决议，将具有象征意义，代表北京将解决台湾问题，镶嵌进中国未来发展进程。而对照公报涉及港澳的内容，提到。爱国者治港，爱国者治澳。台湾应该提防中共未来提出“爱国者治台”。政大国关中心研究员宋国成进一步提出，这次六中全会后，中共对台将以历史任务取代国共内战延续性。这意味着，对中共而言，未来解决台湾问题并非选择性问题，也不是时机的选择，而是在第二个百年征程中必然要解决台湾问题。随着蔡英文上台后，两岸关系骤冷。近来，大陆对台湾民进党操作两手策略予以频繁警示。大陆国台办日前公告，台独顽固分子清单将苏贞昌、尤锡坤和吴钊燮等人列为惩戒名单，作为进一步反毒措施。台独幕后的金主也将受惩。综合媒体十一月十二日报道，大陆国台办发言人朱凤莲在记者会上挑明。禁止台独顽固分子本人及家属进入陆港澳，限制其关联机构与中国大陆有关组织、个人进行合作，不允许其金主在大陆牟利。大陆已剑指台独背后的幕后金主。据介绍，这些幕后金主不乏在大陆投资发展，或者和大陆企业组织合作。一旦列表扩大，势必会影响金主投资意愿，甚至选择和政治人物切割，达到惩戒台独的目的。有分析称。切断金主暗中支持是这次措施重点。
。大陆涉台学者王建民就坦言，现在的警告非常严重，相信今后在大陆赚钱的台商将不敢再去支持台独。美丽岛电子报董事长吴子嘉也认为，此举将会间接影响明年的选举资金，尤其苏贞昌都有可能大受影响，选举资金将成为苏贞昌明年最大的挑战。台湾的财经专家赖宪正也认为，此举将会影响台湾上市贵公司捐款意愿。台湾有一千一百九十九家上市贵公司在大陆投资，未来这些公司可能不敢再用公司名义捐款。因为都可以查到，所以这招是蛮伤的，这真的是会有影响。台湾民进党前立委郭正亮也认为，台湾企业不少对蓝绿两党都有捐款，政治现金法也是公开的，很多台商低调做生意，何必沾惹政治？有些人就会避嫌。摊开监察院政治现金资料，明显可发现，苏贞昌二零一八年选新北市长时，主要捐款金主包含联兵塑料、丰兴钢铁、亚东证券。庆达投资等业者捐款都达一百万元新台币，其中庆达投资是台湾机车大厂三洋董事长吴清源成立的投资公司，亚东证券则是远东集团徐旭东家族旗下企业之一。从上述政治现金资料可见，挺苏最用力的是上市钢铁厂丰兴钢铁，不仅新北市长选举时有拿钱赞助苏贞昌，苏贞昌的女儿苏巧慧去年选立委时也大手笔拿出一百万元新台币的赞助。丰兴钢铁是中部老牌钢铁厂，也是台湾唯一可生产型钢、调钢和钢筋的炼轧合一钢厂，由林文贵家族创办。由于林文贵曾是白色恐怖事件的受害者，为此坐牢两年多，力挺绿营并不意外。丰兴钢铁目前已交棒第三代，知名的古关温泉饭店红西诺亚古关也是丰兴林家转投资，丰兴也在大陆转投资江苏石联化工。淮安石原财鲁公司，其实不少民进党金主都涉及两岸投资。以长期绿营支持者的利利集团郭家为例，利利集团掌门人郭全庆是民进党新潮流金主，吴一农、郑运鹏、赖品妤、林依锦都拿到超过五十万元新台币的捐款。但郭全庆的胞妹郭淑珍和北京控股就有高度合作，双方从水资源到旅馆都有合作。郭淑珍就曾说过。我父亲郭木生常说，做生意不要有政治色彩，不分党派，一视同仁。生意人不要被归类为谁谁谁的金主，不然会很困扰。像是我大哥郭全庆，因为扁案，里子面子都没了。这些纵横商场的大老板们都很清楚，在台湾地区选举投入政治现金，只能蓝绿都押宝，稍有不慎，未来政党轮替上台，自己少不得苦头吃。一名金融圈大佬就透露。二零一八年县市长选举时，苏贞昌竞选新北市长，台新金董事长吴东亮，金元苏贞昌金额比侯友谊少，就被苏贞昌怀恨在心，在张银并购案上让吴东亮吃不少苦头。这些老板们一方面投资大陆获利，另一方面也选择押宝蓝绿双边政治人物，一面得罪台当局，就怕吃不完苦头。从二零二零年立委选举就能发现。建商、财团都是两面捐款，谁也不得罪。即便是政治倾向属蓝的业者，仍是得捐款给绿营立委。以红群建设林振禄家族为例，林振禄是国民党立委林德福的竞选总干事，但在新北永和以外的选区，仍然以家人的名义捐款给民进党的阮昭雄、吴其明、江永昌等人。吴敦义的好友、友富建设董事长洪存谦，在二零一六年台湾地区领导人大选时。以全国彰化同乡会荣誉理事长身份力挺蔡英文。当然，在台湾有“列帝王”称号的新复发，由于推案横跨全台，一口气更捐给二十二名立委参选人，也是蓝绿都有，包括江启臣、蒋万安、李延秀、洪孟凯、严宽恒、赵天林、许志杰、于天、吴义正、蔡诗应等人都在名单上。南霸天、国阳集团也是蓝绿都支持，譬如李延秀、陈丽娜、黄柏林、张家俊都有拿到政治现金。绿营的赖瑞龙、刘世芳、赵天林也少不了。一名中部建商表示，大家都不想拿钱给政客，又都不敢不给。若不给钱，未来光行政程序卡你，就吃不完兜着走。眼看明年又要选举，尤其是营建工程这类吃在地资源的产业，哪有不拿钱出来贡献的道理？上次选举，卢秀燕、林佳龙，我都各捐了五十万元新台币，就怕得罪任何一方，届时拿不到土地。面对政治现金。
。虽然有部分台商是非自愿，但对这一类长期一边在大陆赚钱，一边暗中支持台独势力的台商，此次大陆国台办祭出打击金主策略，成效且待观察。以上仅是网络观点，不代表小编个人立场。对此，您的观点又是什么呢？欢迎大家留言。您的每一次点赞和订阅，都是我更新的最大动力。再次感谢大家的支持。